For our third session today, it will be about on top of the world, growing up among giants. And for that, I welcome Sheroz Kashif, who is a mountaineer, and Madhya Sayed, who is a journalist. Most, I, I did a walk around the hall today, and I just to find out who was attending this particular session. And it turns out everyone knows who Sheroz Kashif is. And I'm sure most people are familiar with uh, the kind of mountaineering that he does, but I'll just give a, a small primer in any case. Sheroz, uh, who is a specialty of area specialty, is to 8,000 meter mountains to uh, summit them. In the whole world, out of all the thousands of mountains that exist in this world, there are only 14 8,000 meter peaks in the world, just because it's in Pakistan. Mein hai. Um, these are incredibly difficult to climb. And just to give you an idea of how rare it is for a summit to actually take place, uh, space may zada log jaa chuke hain, or in mountains pe jo hai, usse kam log khade ho chuke hain. So space pe jana zada asaan hai, or in paharon pe chhodna usse zada mushkil hai. So just to give you an idea, this is not just about strength, it is not just about logistics. There are so many factors that come into play, but he will tell us all about it. Uh, Sheroz also happens to be like, like he's, he's he's held a million record. records. Uh, <laughs> he has he 10, ten summits out of the 14 under, under his belt right, right now. This is not easy. Ye, uh, jo hai, this is the kind of feat that people take a lifetime to do, which he has done barely at the age of 20, 21. Like hardly. I can't. I, I don't know what you guys were doing in 2021. Like in Metal Gulbi you know, um, so it's, it's, it's amazing what he's done. Uh, he's also a world record holder. He has, is it six, 8,000 meters, uh, 8,000 meter mountains? He's the youngest mountaineer to have climbed them. So, uh, so it's, it's, it's amazing, uh, a lot of the work that he's done. But I wanted to start off with, Sheroz, why, how did you get into mountaineering? Uh, it's all started when I was 11 years old. I was 11 years old with my father, with a little bit. Uh, meadows, I was in Meadows, I was in Shokran Valley, I think everyone knows that. So, Shokran Valley, when I saw some people who were going up from the Meadows, so I was just questioning my father, like, Sir Khara, I was like, what's up there, what's up there? And according to my fantasies, because I was 11 years that time, so, I was like, I'm going to go to the home ground, a playground, a playground, a playground, a playground, a playground, a playground. So, I was just like, you know, okay, thinking about it, uh, repeating it again and again, yeah, what's up there, what's up there. And I was like, I'm going to go to my father, took me back after two weeks. And I said, I'm going to go to my To be very honest, he's sitting right here. Or to be very honest, uh, I'm going to go to my father. कि अभी थोड़ा सा आगे जाएगा और जो है वो वापस आ जाएगा। So Baba here I am having ten eight thousand meters peak। अभी भी बस थोड़ा सा ही आगे जा रहा है। नहीं actually actually मेरे मेरे जो मेरा जो ये करियर है पूरा आठ साल का उसमें my father was my right hand actually because हम हम climbers वगैरह के पास इतनी तो opportunities होती नहीं कि हमारे पास tons of sponsors हों या कुछ इस तरह के हो चीजें हों लेकिन उन्होंने मुझे जो है वो support किया इस चीज के लिए so I, I always give, uh, give credit to him. Care he, he was helping him. So Sheroz, what I have noticed is uh, most of the, the mountaineers that we have in Pakistan, especially to big mountains climb, they are north. And you're the only one within that league who's from Lahore, a city, flat. How did you acclimatize? How did you train? How did you prepare yourself? How did you end up doing the same things that people in the mountains do? Uh, actually, uh, less opportunities होने की वजह से जो है वो uh, yes कि हमारे training में मुश्किल होती है, climatizing में मुश्किल होती है, लेकिन uh, at last it's not impossible. मैं तीन तरह की trainings होती हैं, mental training, आपकी physical training और आपकी technical training. Technical training तो of course मुझे uh, अपने जो सर है मेरे साथ राज तू तुम्हीं से training करती है, स्कर्टू के अंदर जाके मंडोका में train करते हैं या कभी ऊपर glacier पे train करते हैं. Physical training हम लोग यहाँ पे बैग पकड़ा सड़कों पे भाग रहे हैं जिम जा रहे हैं ये वो क्योंकि हमारे यहाँ पे proper health centers वगैरह तो है ही ठीक है पाकिस्तान के अंदर अगर आप वही किसी गोरे climber को देखेंगे तो वो altitude rooms में cold bath और इस इस तरह की चीजें हैं जो हम उनसे बेहतर climber हो गए हमें नहीं पता इन चीजों का तो बहुत ज़्यादा इस � and in mental training, 
स्पेशली मैंने जो मेरा मेंटोर है जही चौधरी उनसे मैंने मेंटल ट्रेनिंग इस तरह दी कि उन्होंने मुझे बताया कि यार नेचर से बात किस तरह की जाती है नेचर से दोस्ती किस तरह की जाती है नेचर को किस तरह साथ लेके चलना पड़ता है माउंटेन से लड़ना नहीं है माउंटेन से किस तरह माउंटेन के साथ रहना है तो ये चीजें जो है ना वो एक माउंटेन एयर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका माउंटेन के साथ जो है वो सिर्फ सक्सेस उससे कनेक्शन नहीं होना चाहिए आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होना चाहिए माउंटेन के साथ See, that's very interesting that you said that. जब आप माउंटेन क्लाइंबिंग आपने शुरू की तो ऑब्वियसली आपने पहला माउंटेन तो आपका 8000 मीटर नहीं था लेकिन हाउ डिड यू स्टार्ट व्हाट वाज द व्हाट वाज द जर्नी लाइक एंड हाउ ओल्ड वर यू बैक देन आई वाज 11 इयर्स ओल्ड मकड़ा पीक समिट की और उसके बाद हाउ हाई इज दैट लाइक हाउ हाई इज दैट आई डोंट नो लाइक 3 3000 मीटर्स आई थिंक सो 3500 मीटर्स It's been like 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 years. 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 It's 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 been like, it's been like eight years. Uh, uh, I was 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 like 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 was I was was like was like 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 लेकिन uh, 4050 मीटर्स उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं पूरा एक साल वेट करता था और उसके बाद एक तीन हजार मीटर की पीक करता था और उसके अंदर भी जो है ना मुझे लाख बातें सुननी पड़ती थी लाइक यार ये बच्चा है हमारी लाइबिलिटी बनेगा ये होगा वो होगा पापा को तो यहाँ तक कहते थे खुदकुशी करने भेज दी है इसको <laughs> आप देखिए इस हद तक जो है मतलब हो गई लेकिन यार ये चीज़ें ना बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी सक्सेस के अंदर ठीक है ये ये चीज़ें जो है ना क्योंकि ईजी सक्सेस का मजा साफ सी बात है आता नहीं तो जब आप हर्डल्स और ये सब चीजें लोगों की बातें सुन के ये सब चीजें पार करके जाते हैं ना एक पॉइंट के ऊपर जहाँ पे जहाँ से भी आपको और आगे जाने हैं लेकिन वो जो आप एक लेवल क्रॉस कर जाते हैं ना उसका उसकी फीलिंग अलग होती है Europe. At least a thousand meters more than any mountain in Europe, with alpine style. So no ropes, no help, no nothing. He just had his backpack, he had his tools, and he just climbed it all the way to the top. Um, it's not an easy feat. You're still on on very very thin oxygen. Um, you're still at very high altitudes. It's not easy at all. But you have your broad peak climb. That was your first eight thousand meter mountain. So what made you decide? Yeah, I'm ready to tackle an eight thousand meter. I think I was prepared for it because uh, broad peak my favorite peak thi aur jab maine khurdupin kiya tha to I think ke I was prepared to climb it lekin lekin uh, usse pehle mujhe of course ke technical training to lazim thi because mountaineering ke andar hum log ye galti karte hain ke hum ye samajh jate hain ke yaar I am ready for this mountain lekin ab hote nahi hain us mountain ke liye ready because it's it's like a a mountain is like a game of pluto so you you don't know ke kaun se dice aane wala hai to isi tarah hai mountain ka bhi ke kab mausam badal jaye kab avalanche aa jaye kab rock fall ho jaye you don't know to uske liye mentally or physically prepared to i was theek hai main tha lekin the thing is ke technical kahin na wo kahin na kahin pe missing thi तो आ, मैंने जाके जो है वो ट्रेनिंग की उसके बाद फिर अलहमदुल्लाड भी वहाँ से मुझे द ब्रॉड बॉय द टाइटल मिला मेरे मेंटोर जो है जही चौधरी उन्होंने मुझे ये टाइटल दिया द ब्रॉड बॉय का और इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई तो अभी भी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी उसी नेम से है तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं यार इस, इस इस नाम पे पीछे स्टोरी क्या है मैंने कहा यही है कि आई बिकेम द यंगेस्ट इन दर्ल्ड टू क्लाइम ब्रॉड पीक जो कि मेरी पहली एयर थाउजेंड थी लाइफ में It's been like four years. Why is that record not true? Just to just yeah. Just to give everyone an idea. आप पहाड़ की जब बेस कैंप में पहुंचते हैं आप सीधा नहीं क्लाइम करना शुरू हो जाते हैं. How long does it take to climb 
an 8,000 meter mountain, usme kya, kya hota hai? what are the things you have to do? Actually, the uh, first thing is that when you reach the base camp, there is no acclimatization. Why is acclimatization important? Uh, acclimatization is necessary to be done. Why? Because your body is not prepared for that kind of attitude. We are in the middle of the mountain, in the middle of the Acclimatization is important that your body जो है वो used to हो जाए उस kind of altitude के अंदर रहने के लिए वो process जो है वो अच्छे तरीके से करना शुरू कर दे आपकी body manual तरीके पे ना चले automatic चले जिसमें manual जिसमें वो reboot नहीं हो जाती एकदम तो high altitude पे एकदम अगर आप जाएँ ना तो आपकी body सीधा reboot हो जाएगी और आपका mind जो है ना वो सही तरह signals नहीं भेजेगा आपको high altitude सर पे रहे अडीमा हो सकता है आपको high altitude sickness हो सकती है hip pain हो सकता है इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग अवॉइड करने के लिए एक्लेमेटाइजेशन करते हैं। अब सवाल ये आता है कि एक्लेमेटाइजेशन का प्रोसेस क्या है? एक्लेमेटाइजेशन का प्रोसेस ये है कि आप एक सर्टेन हाइट तक जाते हैं, आप उस सर्टेन हाइट को हर माउंटेन के ऊपर टच करके, लाइक अगर मैं बेस कैंप से कैंप वन गया हूँ, तो कैंप वन को टच करके मैं वापस नीचे आया हूँ बेस कैंप पे, और फिर मैंने दो तीन दिन गुजारे हैं वहाँ पे। तो दिस इस कि यार ऑल्टीट्य so then we went to camp 1, then we went to camp 2, then we went to camp 1, then we went to camp 2, then we went to camp 3, then we went to camp 2, then we went to camp 3, then we went to camp 1, then we went to camp 2, then we went to camp 3. This is what happens. There are etiquettes that we have to climb the mountain and we have to save our lives. And that's mostly because, I'm sure a lot of you already know, but in those altitudes, the oxygen is very thin. And the more you go up, the more you go up. And so he has to adapt his body to it. So it's not just about strength. It's there's so many things to uh, related to it. ATM pressure may be increased, decrease. होता रहता वैसे तो आपको तो मुझसे ज़्यादा पता है आप जा चुके हैं मैंने सिर्फ नीचे से देखा है। So Sheru, I actually remember आपने जब Everest climb किया था, because I spoke to you. आप कठमंडू में फंसे हुए थे तकरीबन 30-30 दिन जो है। ये उस ज़माने में COVID शुरू हो गया था और lockdown जा रहे थे। and in this case, Sir Baas Khan, who is a very famous mountaineer, accomplished mountaineer, they were both of them, 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 they were both of them. So, I had a conversation with Sir Baas while he was stuck in lockdown, after coming back from Nepal, and I remember Uswak, you said to me something very interesting. You said, I'm not afraid of the climb, I'm afraid of the mountain. A brave climber is a dead climber. So, what did you mean by that? Look, actually, first of all, the legendary mountaineer, Renaud Messner, he was re-quoting that Brave Climber is a dead climber and he is my ideal as well. So, basically, the question is that Brave Climber is a dead climber, why did he say this kind of thing? Because whenever you are climbing a mountain, you are not strong from it, you have to accept that. You can't defeat nature. आप nature को defeat नहीं कर सकते। आप उसकी मर्जी के मुताबिक climb करेंगे। और अगर if you if you acting like कि यार I'm I'm braver than the mountain, then you are zero. You one wrong step and you'll be buried underneath tons of snow. और a lot of climbers went through that. ठीक है बहुत सारे ये थी कि वो लोग वो लोग ये समझते थे कि यार they're stronger than the mountain. So आप they're stronger नहीं हैं। You have to accept this reality. And you have to climb क्या है एक दोस्ताना माहौल रख के climb करना चाहिए आपको आप मैंने आपको बताया ना कि एक एक spiritual connection भी है आपका mountain के साथ आप जो मर्जी कर लें इसको आप जितना मर्जी fantasize कर लें इसको आप fiction कह लें जो मर्जी कह लें लेकिन वो exist करता है तो is a dead climber because you are not brave than the mountain you are not strong अच्छा एवरेस्ट पे आई रिमेम्बर व्हेन वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन यू मेंशन कि जब आप सबमिट कर रहे थे यू रन आउट ऑफ ऑक्सीजन यस 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 एंड जस्ट टू एक्सप्लेन टू पीपल एट द ऑल्टिट्यूड जिस पे ये थे वंस ही क्रॉसेस 7600 मीटर्स ही इन व्हाट इस कॉल्ड द डेथ जोन और उसमें ऑक्सीजन इतनी कम होती है so your body is eating itself, you are dying, literally, slow death. And at the, way above that uh, altitude, he was there and he ran out of oxygen. 
and so, so can you describe what that was like so actually i was i, was, I mean you're on top of the world <laughs> yes yes i was i was crossing every step 8700 meters something और 8700 मीटर्स पे जो है वो मेरी जो बॉटल थी जो मैंने ऑक्सीजन की लगाई हुई थी वो खत्म हो गई थी और चूंकि वेन यू यूजिंग सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन तो जब वो एकदम से खत्म हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा डिजी फील करना शुरू कर देते हो बहुत ज़्यादा जो है वो आप आपका दिमाग जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको हिला देते हैं एक तरह से तो आई वॉज इन द सेम कंडीशन और मैं भी स्टेप क्रॉस कर रहा हूँ और मुझे कुछ इस तरह समझ नहीं लग रही ऑक्सीजन पीछे से खत्म हो गई है और मैं बड़ी मुश्किल से जो है वो अपना क्लिप रख रहा हूँ क्योंकि मैंने उसके बाद डबल सेफ्टी चेक करना शुरू कर दिया क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऑक्सीजन खत्म होने के बाद आपका जो क्लिप होता है वो आपकी आँख इस तरह बंद होती हैं और आप कहीं पर भी क्लिप कर देते हो डेट सेट यूर अपार्ट ऑफ हिस्ट्री लेकिन उस वक्त जो है लेकिन मैं उस पर जो है वो उसको कंट्रोल किया मैंने और उसके बाद नीचे जाके हम लोगों ने फिर ऑक्सीजन को बॉटल को चेंज किया और उसके बाद फिर अवेंट डाउन अच्छा इस तरह के इंसिडेंट्स आपके साथ जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत हो चुके हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ना इट्स अ पार्ट ऑफ इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट यू डू एग्जैक्टली एंड अभी हम बात कर रहे थे तो समबडी हैड आस्क्ड यू आउटसाइड कि व्हाट वाज द स्कैरीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ एंड एंड सो यू मेंशन इट वाज नगा पर्वत रिसेंटली यस तो तकरीबन छः महीने पहले चेरोज जो है नंगा पर्वत समेट कर चुके थे एंड वाइल ही वॉज डिसेंडिंग एटलीस्ट हमारे लिए एंड फॉर हिज फैमिली दे कुड सी हेम दे वर नॉट इन टच विद हेम हमें पता नहीं था कि वो कहाँ है एंड एक पैनिक सा हो गया था कि ये बिल्कुल ही यू नो गायब हो गए हैं कुछ हो ना गया उनके साथ इवेंचुअली वी मैनेज टू स्पॉट uh spotters managed to see two climbers coming down the mountains and it turns out to be uh him and fazal ali so can you describe what that was what happened why did you disappear what happened uh, actually mai aur fazal climb kar rahe the aur hum logo ne decide kiya tha ki hum log do bande climb nahi karenge nanga parvat hai ye hum dono ne climb nahi ki hui aur koi to reason hai ki killer mountain ke naam se jana jata hai aur is tarah is tarah jo hai wo hum do bande climb karna hai is नियरली कि आप सिर्फ मौत के मुंह के अंदर जा रहे हो बच के वापस आगे तो आगे नहीं तो आप वहीं पे हो तो हम लोगों ने प्लान किया तो हमने कहा कि ओके परफेक्ट अब हमारी सारी टीम जो है वो सबमिट करके वापस चली गई थी मैं बहुत लेट पहुंचा था वहां पे तो आई वाज बिजी कलेक्टिंग स्पॉन्सर्स यू नो पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं तो जस्ट जस्ट एन एक्सपेडिशन इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ऑन एन एवरेज हाउ मच डज एन एक्सपेडिशन कॉस्ट in terms of expenses um uh, dollars mein agar baat karu main to everest was like uh, 60000 dollars so you can imagine how each mountain kitna ek crore 8 lakh rupaye lagana ha 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 so aap ye soch sakte hain ki inko agar thodi der lag gayi nanga parvat pahunchte hue because he was looking for more sponsors ki bhai like i need help to um uh, मैं जो है वो हम लोगों ने प्लान किया कि यार ठीक है वी हैव डिसाइडेड तो फजल मेरे पास आया फजल इज वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट क्लाइंबर्स आई हैव मेट ठीक है और फजल आया मेरे पास और कहता यार कल जो स्पेनिश क्लाइंबर्स है ना इटालियन क्लाइंबर्स वो लोग जा रहे हैं आई वाज लाइक हैप्पी कि यार चलो ठीक है समिट का चांस बन गया क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन माउंटेन के ऊपर अच्छी होती है मैंने देख के थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया था कि यार ये जो ये जो लोग वेट कर रहे हैं ना इनमें से किसी की समिट की नीयत नहीं लग रही है तो हम तो जाएंगे हम लोग निकल गए इटालियंस के साथ और जब इटालियंस के साथ हम लोग कैंप टू पे पहुंचे ना तो हमें पता लगा कि इटालियंस जो थे वो स्पीड क्लाइंबर्स थे वो कैंप थ्री पे थे अब हमने कहा यार अगर हम कल कैंप थ्री पे जाएंगे तो ये लोग तो सबमिट करके वापस आ जाएंगे फिर रह तो फिर भी हम दो बंदे गए तो जो हमारा डर था ना वो उसमें रियालिटी में कन्वर्ट हो रहा था कि यार हम दो बंदे होंगे तो जब हमें कंफर्म हो गया ना कि यार अब हम हैं ही दो बंदे तो हमने कहा यार ओके जस्ट एक्सेप्ट रियलिटी और हम जो है ना वो वापस मतलब नहीं जाएंगे और ऊपर जाएंगे फादर के और मेरी जो टीम है द करम क्लब देर अमेजिंग पर्सन मुबीन लेता एंड सरबलन द अमेजिंग पर्सन वो साथ साथ उस चीज़ पे चेक रखते होते हैं तो मुबीन बार बार मैसेज कर रहे हैं कि आई थिंक यू हैव टू अबाउट एक्सपेक्टेशन ठीक है आपको लेट्स कॉल ऑफ और लेट्स कम बैक और फिर बाद में कोई ध्यान करते हैं इस चीज़ का आई वॉज आई वॉज जिस लाइक यार मैं इतनी मेहनत से कैंप थ्री पर पहुँच जाऊँ और आ, मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता कुछ भी हो जाए ठीक है आ, मैं उस वक्त यू नो के हाई एल्टीट्यूड की वजह से आई वॉज जिस कपन और सब कुछ भी इस तरह की चीज़ें थी जो बंदे को अफेक्ट करती हैं तो मैंने फसल ने कहा कि यार हम निकलेंगे आई वॉज आई वॉज रीडिंग दैट टाइम 
और रात का टाइम था हमने तकरीबन भी तो सात साढ़े सात आठ बजे जो है वो चलना शुरू कर दिया था सात साढ़े सात आठ बजे चलना शुरू किया तो अगले दिन हम लोग तकरीबन भी तो नौ बजे समेट पे पहुंच चुके थे नेक्स्ट डे मतलब ये पूरा दिन हम लोग चल रहे थे और हम लोग जो है वो समेट में पहुंचे दे वो नो रोप्स कोई रोप्स नहीं थी हम टोटली अल्पाइन स्टाइल ही क्लाइंब कर रहे थे और बहुत ध्यान ध्यान से पाँव रख रहे थे कि कहीं स्लिप हो गए यहाँ से तो जब ऐसे नीचे देखते थे ना तो इतनी ये वो जमीन नजर नहीं आती थी वो इतनी नीचे थी तो खैर हम लोगों ने समेट किए हम समेट करके ना मेरे जेन में सवाल आ रहा है यार चढ़ तो गए उतरना कैसे अब यहाँ से ठीक है अब चढ़ मैंने कहा यार चढ़ तो गए अब उतरे कैसे यहाँ से खैर क्लाइंब डाउन करते 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 हम लोग उतरे नीचे बहुत देर हो गई थोड़ा सा आगे गए हैं तो क्लाउड ने जो है ना वो नांगा पर्वत को चारों तरफ से घेर लिया था और हमें रास्ता नहीं मिल रहा कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं मैंने वो टीम को मैसेज किया अपनी नीचे आया और मैंने कहा कि यार ये रास्ते नहीं मिल रहे हैं आई वाज जस्ट आई वाज आई वाज लाइक यार रेस्क्यू ऑपरेशन दे वो बिकॉज थोड़ी देर के लिए मैं ये हो गया था सो दिस इज रियालिटी अगर मेरी जगह कोई भी होता तो शायद हो जाता तो वहाँ पे फिर मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि रास्ता ये है देखो मैं कह रहा हूँ यार मुझे कुछ नजर नहीं आ रही है कुछ भी चीज़ नजर नहीं आ रही अब मेरा गार्मेंट भी ऑफ हो गया जो एक वे था कॉन्टैक्ट का वो भी ऑफ हो गया अब पूरी रात हमने वहाँ पे विदाउट स्लीपिंग बैग विदाउट टेंट विदाउट फूड विदाउट वाटर विदाउट ऑक्सीजन मैंने सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे ट्वेंटी फोर आवर्स गुजारे और आई नो दैट आप लोग मतलब यू कैन से कि यार हम लोग यहाँ पे बड़े परेशान थे ये थे इवन तो मैं अपने फादर को भी बात कर रहा हूँ मैं कहता हूँ ठीक है आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग बहुत परेशान थे ये थे बट आप लोग वो चीज़ को नहीं फील कर सकते जो मैं कर रहा था सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के ऊपर और मैं लिटरली वहाँ पे काँप रहा था और जो है वो ठंड इतनी ज़्यादा हो गई हुई थी हमारे पास कुछ नहीं था बहत्तर घंटे से मैंने खाना नहीं खाया हुआ था छत्तीस घंटे से पानी नहीं पिया हुआ था और तो बर्फ खा नहीं सकते थे क्योंकि डिहाइड्रेट होना था हम लोगों ने तो आई वॉज आई वॉज के मतलब अब अब आई थिंक वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड आई थिंक के दिस इज द एंड तो खैर मैं बार बार ना इस तरह आँख लग जाती थी मेरी क्योंकि इतनी देर से सोए नहीं हुए थे तो मैं एलुसिनेशन शुरू हो गई मुझे एलुसिनेटिंग ठीक है कोई लोग आते थे कहते चलो हेलीकॉप्टर में बैठो और बैठो और जब मैं ऐसे खोलता था आंखें तो इट वॉज ऑल स्नो कवर्ड माउंटेन और वो एक इस तरह की एक और उसके बाद फिर लेकिन एक चीज थी एक अच्छी चीज थी कि हम दोनों ने इस चीज को गिवअप नहीं किया हम दोनों ने ये नहीं कहा कि यार बस खत्म हो गए एक एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे लगा कि यार दिस इज दैट लेकिन फिर जब मुझे थोड़ी सी रोशनी नजर आई ना सुबह की तो फिर मैंने रास्ता ढूंढना शुरू किया और लगातार छह घंटे ट्रेन पैकिंग के बाद हमें कैम थ्री मिला और मैं सेफ जो है वो नीचे आया वापस तो द लेसन वॉज के यार नेवर के बाद मतलब अगेन इफ आई वॉज स्ट्रॉगर देन द माउंटेन तो मैं उस क्लाउड के अंदर भी रास्ता ढूंढने को निकल जाता बिकॉज मैं कहता कि यार नहीं आई आई एम स्ट्रॉगर देन द माउंटेन बट नहीं इस तरह नहीं है so i had i didn't know ke in the detail mein uh ke what had happened to you up there and i'm uh, surprised that you spent so much time uh, actually uh, actually actually main yahan baithe hue bhi zara utar tha thodi der ke liye to maine bata lekin you know ke ek ek baat ek baat hai ek baat ko main accept karta hu ke whenever i'll go and climb nanga parbat again to i'll see nahi 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 nah, 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 i'll i'll never go but if some day in some multi universe theek hai If she rose with climb Nanga Parbat again, you will see himself dead up there. Because Uncle, you say it. Because I think, because I think के वापस जाने के अभी से बात कर रहे हैं. Because I think के जो मैंने वहाँ पे गुजारी है रात. I think there is some part of me that is dead. Still, still there. पर मैं कभी भी वहाँ पे जाऊँगा तो आज भी मैं सब देर. Okay. Again, it's a special condition, guys. Don't get deep into it. Ha! Uh-huh. I mean, I was <laughs> I was about to ask you, because when I was down there, I uh, how long did it take for you to go back to the mountains? Itne itne bore experience ke baad, itne near death, itne hallucinations. I mean, you're in the death zone for how many hours? 
24 hours so your body is literally dying theek hai aap thoda zameen pe bhi nahi hai aur aap you know aasman mein bhi nahi hai aap somewhere in between hai theek hai 24 hours us sab ke baad itne trauma ke baad how long did it take you to get back to the mountains kitni himmat chahiye thi aapko the next day बिकॉज देखे ना मैंने मैंने आपको एक सिंपल सिंपल ट्रूथ माउंटेन्स के ऊपर बल्कि लाइफ के डजेंट मैटर यूर ब्लैक और व्हाइट डजेंट मैटर यूर शॉर्ट और टॉल इफ यू गिव अप यू डाई दैट्स इट और दूसरी बात ये कि अगर मैं वहां पे भी हार मान लेता और मैं कहता कि यार ओके ठीक है घर वाले भी कह रहे हैं कि मत जाओ माउंटेन पे ये करो वो करो इस तरह करो नहीं यार जब आप जब आप एक चीज से गुजर जाते हैं देन वहां से आप लेसन को गेन करें वहां से आप देखें कि आपने गेन कितना किया है हर हर चीज के अंदर से पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी टू अगर आप वहां पे फंसे रहे हैं तो आपका आपको एक्सपोजर कितना मिला उस चीज से आप कितना गेन हुआ है आपको पता हो गए नेक्स्ट टाइम आपके पास प्रिकॉशन होंगे नेक्स्ट टाइम आप जो है वो हर चीज को संभाल संभाल के चलेंगे तो आई थिंक वो मेरा फंसना मेरी बेटरमेंट के लिए था मैं वहां पे फंसा हूं तो देर इज अन के यार अगर मैं वहां पे गिव अप कर जाता तो मैं वहीं भी पढ़ा रह जाता और अगर बच भी जाता तो मैं कभी किसी माउंटेन में नहीं आता एंड दिस इज नॉट सक्सेस सक्सेस ये नहीं है कभी भी कि लाइफ अगर आपको किसी चैलेंज के अंदर डालती है और अगर आप कहें कि यार मैं गिव अप कर जाऊंगा यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल पर्सन एट ऑल आप सक्सेस कभी भी गेन नहीं कर सकते अगर आप लाइफ के चैलेंजेस से हार जाते मेरे मेरे बचपन का दोस्त आज पहली बार मेरे उस पर आया है हम बचपन से ही इकट्ठे होते हैं तो ही जस्ट सरप्राइज के How educated I am. Like up, that's far. You know, eight thousand meters climb. Can you do that? Now I can say it. Okay. I've spoken to many mountaineers, uh, uh, and uh, they often describe that when they summit, they say that they are happy. But 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 they say आप बस जल्दी जल्दी तस्वीर खिंचवाते हो पांच मिनट लगाते हो और फिर चले जाते हो नायला के आनी से मेरी बहुत बात होती है तो वो मुझसे अक्सर कहती है कि जब मैं मतलब समय आई एम फीलिंग द वर्स्ट एंड शी लाइक बेस कैंप पे आने के बाद मुझे होश आता है बट शी अकॉर्डिंग टू हर एक्सपीरियंस शी इज लाइक समय पे फिजिकली इमोशनली इन एवरी पॉसिबल वे आई फील द वर्स्ट तो आई आस्क हर व्हाई एंड सो शी सेज के यू आर गोइंग थ्रू सो मच सो डू यू वांट टू डिस्क्राइब इज इज इट द सेम फॉर यू और डज इट वैरी यस आई थिंक सो के समिट के ऊपर हम लोग ज्यादातर सिर्फ फोटोज वगैरह खिंचवाते हैं और वो यू नो इतनी मेहनत सिर्फ पांच मिनट के लिए हाँ एट लास्ट इट्स सेंस ऑफ अचीवमेंट आप उस पांच मिनट के अंदर कितने सालों का कॉन्फिडेंस और एक्सपोजर गेन कर लेते हो तो दैट्स इट मतलब हम लड़कों का इसी होता है हम समिट पे फोटो खिंचवाते हैं वो लड़कियों का ग्लैमर जरा अलग होता है ना उनकी शक्ल भी नहीं अच्छी आ रही होती है समिट के ऊपर तो यू नो इफ यू विल टॉक टू मी लाइक दैट आई से यार समिट पे फोटो तो अच्छी आती है उसको उसको ये भी कहना था कहते कि वो जब आप समिट जा रहे होते हो ना तो आपको एक नींद सही नहीं आती है आप ही इतने घंटे क्लाइम कर रहे होते हो फिर कहती है नीचे जाने की टेंशन होती है कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे तो कहती है वो सब मेरे दिमाग में ना छाया हुआ होता है नहीं नायला नायला इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन और शी इज अ गुड वुमेन लेकिन ये है कि ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता वन शी विल क्लाइम लाइक मोर 8000 और मोर एक्सपीरियंस जब वो गेन करेगी तब वो यूज्ड टू हो जाएगी उस चीज में लाइक मैं मैं लिटरली अगर आपको सच्ची बात बताऊं ना तो आई वाज क्लाइमिंग एवरेस्ट एंड मकालू और केटू की भी बात कर लेना तो मैं ऐसे चल रहा था और बीच बीच में ऐसे सो रहा था तो आपको नींद ज्यादा आती है वहां पे कैसे अगर आप यूज्ड टू हो जाए ये और नीचे नजर आ रहा था कि क्या है क्या कुछ भी नहीं रात का टाइम था अच्छा तो हम लोग समिट की तरफ जा रहे थे एक्चुअली बॉटल नेक क्रॉस कर रहे थे केटू का केटू का बॉटल नेक क्रॉस कर रहे थे और बॉटल नेक के बाद जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ते बड़ी नींद आ रही थी लेकिन देखें इस इस चीज के अंदर ना फनी मामला तो बहुत ज्यादा होते हैं आपके ठीक है लेकिन बड़े सैड स्टोरीज भी हैं मैंने अपनी आंखों के सामने डेड बॉडीज देखी हुई है मैंने मैंने इस तरह की डेड बॉडीज देखी हैं जिनको डिफाइन भी नहीं कर सकता मैं सीरियसली किसी का हाथ नहीं है टांगे नहीं है हड्डियां पड़ी हैं है, सिर्फ किसी की और यहाँ पे जो है ना आपको दिल बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए अली सतपारा की डेड बॉडी मैंने विटनेस की ठीक है जॉन स्नोरी की, की उसके बाद और बहुत सारे लोगों की, की और इस वो भी लोगों का मैंने देखा कि यार आज ही मेरे साथ बैठा हुआ है ठीक है खाना खा रहा साथ बैठ के कल खबर आई गया 
आप अपने आप को उस सिचुएशन में काम कैसे रखते हो लाइक हाउ डू यू ट्रेन योर सेल्फ टू बी सो जेन अबाउट इट देखिए इसके लिए मेंटल ट्रेनिंग जरूरी है लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना एक चीज़ को देखिए एक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ देनी तो नहीं चाहिए वैसे लेकिन फिर भी वेन वेन अ पर्सन इज इन इज एटीज और नाइन्टीज ना तो वो फिर डेथ को ना कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो अपने जो भी रोजमर्रा के काम जो है वो एक सुकून की रूटीन से करता है बिकॉज वो एक्सेप्ट कर चुका होता है उस चीज़ को तो इसी तरह हम लोगों ने भी जो है ना वो मौत को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन हम उसको इजी हैंड नहीं रखते हैं उस पर हम लोग बहुत टेक केयर करते हैं उस चीज़ को और हम लोग जो है वो हर चीज़ की सेफ्टी मैयर और वो सब चीज़ें जो है वो साथ में रखते हैं क्योंकि हम लोग भी पीछे छोड़ के आए हैं बिकॉज यू नो कि वेन यू डाई तो अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि यार जब तुम लोग मर जाते हो तो क्या होता है इसी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि आई थिंक कि जो हमारी केयर करते हैं वो हमें याद करते हैं तो माउंटेन्स पे जो है वो यू विल डाई अचीविंग योर ड्रीम लेकिन बैक हैंड पे जो आपके माँ बाप वगैरह हैं और वो सब कुछ है उनका भी तो आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है ना तो सिर्फ इसी वजह से Actually, so I work as a journalist and I write a lot about travel and adventure sports. And uh, sometimes, for me, it's very difficult to convince my editor that we will do another mountain story. So, when I tell them that these are the risks, 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 क्या मिल रहा है देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने आई बिलीव किया है कि वो मेरा फील मोस्ट लाइफ ठीक है हर इंसान जो है वो हर ऐसा काम कर रहा है जिसमें बहुत सारे खतरा हैं लेकिन बट ही वॉन्ट टू बिकॉज आई नो कि मैं इस फील्ड के अंदर जो है वो कितना अच्छा महसूस करता हूँ आई एम आई एम रिप्रजेंटिंग माई कंट्री एज वेल और ये मेरा खुद का शौक भी है और आई वॉन्ट टू प्रमोट टूरिज्म इन पाकिस्तान आई वॉन्ट टू जनरेट रेवेन्यू फ्राम इट ठीक है और मैंने कल को अगर अपना ये करियर अभी भी करियर है मेरा लेकिन अगर कल को मैंने इसके अंदर बिजनेस करना है तो मुझे पता होगा कि यार मैंने मास्टर किया है इस चीज़ के अंदर मुझे ईच एंड एवरीथिंग इस चीज़ की पता है तो यू नो के अच्छा और एक चीज अगर आप सर्वे कर दें हमारे लिए वंस फॉर ऑल इस एवरेस्ट मोर डिफिकल्ट � and I was very immediate. I have bones to pick with them. नहीं देखें every eight thousand is difficult. हर किसी को शायद K two easy लगता हो, Everest मुश्किल लगता हो. ये मेरी अपनी एक वो है कि क्योंकि हर आठ हजार के ऊपर जो है वो उसकी अपनी मुश्किलात हैं. तो मुझे K two ज़्यादा मुश्किल लगा. अब लोग कहते हैं नांगा पर्वत से ज़्यादा मुश्किल अनापुर नहीं. अभी तक मैंने वो climb नहीं की हुई. और actually जो fourteen peaks चार पहुंचा दे ऊपर That you need to know, like, like you need to have all of your skills perfect. You guys, you have all your skills tested. No, it's not like that. No, it's not. 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 देखें यू हैव फॉर गेटिंग वेरी टेक्निकल बट देयर इज अ पार्ट ऑफ के टू वेयर यू हैव दिस मैसिव वॉल ऑफ आइस ओवर योर हेड फॉर आवर्स यस देखें लेकिन देखें ना अभी ये चीज़ है कि माउंटेन तो वही रहेगा और हर चीज़ वही रहेगी डिफिकल्टीज भी वही रहेगी लेकिन जब आपको मैन पावर बहुत ज़्यादा मिल गई है वहाँ पर और जब आपको फिक्स रोप्स मिल गई और ईच एंड एवरी थिंग तो तो वो उसको जो है वो ऑटोमेटिकली अब कमर्शियलाइज में क्योंकि जिस भी एवरेज भी बहुत मुश्किल है कुम्बो आइस फॉल आप नहीं क्रॉस कर सकते अकेले हों कभी भी लेकिन उसको इतना इजी और इतना कमर्शियलाइज बना दिया गया है कि लोग जो हैं वो अब 
ईजिली एवरेस्ट कर देते हैं ईजिली से मुराद ये नहीं बहुत सारे लोग केटू नहीं भी कर सकते बहुत सबकी डेथ भी हो जाती है लेकिन द थिंग इज के अगर आपका पास थोड़ा बहुत एट थाउजेंड का एक्सपीरियंस है तो आप केटू करना जो है वो एक मुश्किल काम नहीं रह गया it's still very very hard i mean but in very very hard things it's easier um another thing i wanted to ask you was you went to nepal you went to pakistan obviously the way things work in both countries is very different um what changes do you think hum kar sakte hain to to make this industry better i think there's a lot to change uh pehli baat to ye hai ke bahut sare sectors change hone chahiye जो कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म को संभाल रहे हैं ठीक है दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म में कमर्शियल लेवल पर काम हो तीसरी बात यह है कि हमारे पास रेस्क्यू का कुछ ऐसा अच्छा इंतजाम नहीं है और देखिए नेपाल में हर चीज़ अप टू डेट है बिकॉज दे नो के उनका पैसा टूरिज्म से आएगा दुबई में पेट्रोल वो ऑयल जो है वो उसकी कमी हो गई तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसको टूरिज्म की एक जगह बना देंगे और वो आज से कोई मेरा ख्याल से हजार साल बाद भी शायद उसी से ही कमा रहे होंगे वो लोग तो टूरिज्म एक इस तरह की चीज़ है कि अल्लाह ने पांच बड़े पहाड़ दिए हम लोगों को और हम फिर भी उस चीज़ पर काम नहीं कर रहे हैं हमारी प्रायोरिटी है टूरिज्म हमारी प्रायोरिटीज बहुत अलग है उस चीज़ से और आ, मेरा ख्याल से कि लोगों को जो है वो बाहर से लोगों को लेके आना चाहिए इधर देखिए हम तो अपने लेवल पे क्लाइमेट काम कर रहे हैं पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज बना के दे रहे हैं साथ साथ अपना फोर्टीन प्रोजेक्ट भी लेके चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में जो चेंज है उसको फील करके आके बताते भी हैं लेकिन उसका उस इनिशियटिव लेना बहुत जरूरी है इस चीज़ के अंदर लाइक आज से दस साल बाद भी ना कोई मेरी जगह एक माउंटेन एयर बैठ के आपको यही कह रहा होगा कि यार टूरिज्म में बेहतरी होना जरूरी है बिकॉज हम कर कुछ नहीं रहे हैं हम बड़े बड़े मजमु बैठ के बात कह देते हैं कि यार टूरिज्म में कुछ भी नहीं रखा हुआ ये नहीं रखा वो नहीं रखा तो भाई किया किसने है मतलब अगर मेरे पास इस चीज़ की अथॉरिटी होती तो मैं कर देता ये सब कुछ ठीक है अगर मेरे पास होता तो मैं कह देता कि यार इसका सेक्टर भी अलग होना चाहिए बिकॉज इसका इसका हर चीज़ अलग होनी चाहिए और इसमें जो उसका डिपार्टमेंट जो संभाल रहे हैं जो गवर्नमेंट ने जो डिपार्टमेंट अलॉट किया वो वो होनी चाहिए सर क्लाइंबर्स हों जिनको क्लाइंबिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो यहाँ पर सॉरी जो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं उनके पास उनको एबीसी की भी नॉलेज नहीं है करने की और यही चीज जो है वो डुबा देती है बिकॉज वो आइडियाज के साथ नहीं आ सकते हैं वो यही कहेंगे कि यार अच्छा ऐसा करो कि ये वॉल क्लाइंब कर दो ये कर दो वो कर दो बिकॉज दे डोंट नो जीरो अबाउट माउंटेनियरिंग दे आर ऑल बिजनेस तो जब आप लोग वो ब्यूरोक्रेट लेवल रखेंगे माउंटेनियरिंग के ऊपर तो आई थिंक ये काम नहीं करेगा क्लाइंबर को ही एक क्लाइंबर समझ सकता है हाँ मतलब अगर अगर क्लाइंबर नहीं आएगा तो हम फिर डीएसपी लग जाते हैं जाकर फिर यही हो सकता है अच्छा यू हैव फोर माउंटेन्स लेफ्ट जी व्हिच वन आर यू वर्रीड अबाउट द मोस्ट ऑल ऑफ देम ऑल ऑफ देम यस क्योंकि स्केल एट थाउजेंड इस नॉट इजी दूसरी बात ये कलेक्टिंग स्पॉन्सर्स इस नॉट इजी ठीक है तीसरी बात यह है कि डॉलर बहुत ऊपर चला गया है और चौथी बात यह है कि आई हैव टू पेन डॉलर्स जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी लोग हैं वो आके फंडिंग करते हैं एंड आप उस चीज को वो कितना करते हैं कि आपकी पार्टी क्या है कि आप आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म बढ़े तो आपको टूरिज्म को सपोर्ट भी तो करना चाहिए ना मतलब ये तो नहीं है ना कि जिस जिस मुल्क ने मुझे आइडेंटिटी दी है अगर वही मुल्क मुझे सपोर्ट नहीं करता तो फिर फायदा नहीं है लेकिन मुझे इस चीज का दुख नहीं रहेगा कभी भी ठीक है बिकॉज मैंने अपना एक वो पाकिस्तान का सिटीजन होने के नाते अपना फर्ज अदा किया ठीक है मैंने पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज क्रिएट की है बाकी मुल्कों के सामने और फॉरनर्स पाकिस्तान में आते हैं और क्लाइम करते हैं आके तो मुझे इस चीज़ की खुशी है बाकी ये है कि एक टाइम होता था जब मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैंने कोई पीक नहीं की हुई थी और आज अलहमदिल्ला प्रोग्रेस हुई है मैंने दस पीक की हैं तो इन अगले आने वाले वक्तों में कुछ ना कुछ होगा जरूर सो सो शेरोज इफ 2023 में अगर आप ये चार बाकी पीक्स कर लेते हैं तो दैट मेक यू द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइंब ऑल यस ओके 
and then that would mean at the age of 21 up to sare 14 8000 meter peaks climb kar chuke honge ab hamare paas koi 9000 meter peak to nahi hai aur na 15 the to uske baad kya karenge college finally i think ke no i said iske baad kya karenge college like like when will you settle down in life uh unko pata hai ki iske dreams jo hai na wo matlab jo 14 peak hai dekhiye uske baad bahut sari cheeze hain like maine bhi aapko bataya hai ki pakistan ke andar commercialized cheeze zyada nahi hai wo cheez nahi hai to wo karunga na wo main main uska first step lunga to aage aane wale wo kafla banega na uska proper ek tarah se proper ek tarah se uski ek wo organizations banengi proper jo hai wo ek tarah se fir main mera plans hai ki मैं पैराग्लाइडिंग को पाकिस्तान के अंदर लेके आऊं उसके बाद प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विसेज को पाकिस्तान के अंदर लेके आऊं मतलब प्लान्स हैं व्हिच इज समथिंग वी नीड अ लॉट ऑफ द प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्लान्स हैं मतलब ये अगले आने वाले मे बी 10 साल में पूरे हो जाए लेकिन होंगे जरूर इंशाल्लाह एक नहीं आई बिलीव यू हां आई बिलीव मैं सच सच देयर इज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन आई एम श्योर लॉट्स ऑफ पीपल हैव मेनी क्वेश्चंस uh there are a lot of people here that are here just to see you uh, thank you just to talk to you. thank you very much first of all maine aap sab logo ka shukriya tha pehle bhi kiya lekin thank you very much aur kyunki ne mujhe aur jitne bhi is tarah ke log hain jo ki mountaineering ko pasand karte hain aur jo ke is lesson ko pasand karte hain ki never give up because i am not ke i sirf ek mountaineer and that's not even version of my life theek hai lekin the thing is ke jo lesson ek hai na ki never give up or sky is the limit or uh, you know ke your best teacher your last mistake routines to ye ye sab cheeze jo hai na milke ek successful human being aur ek you know uh, mountaineer ya kisi bhi field ke andar ek master level hota hai wo banati to thank you so much for coming guys and if you have any kind of question please Please. Sir, जब भी आप किसी मुश्किल में पड़े, do remember that we are always praying for you. We follow you whenever you go for expeditions. और हम दुआ भी कर रहे होते हैं. आपका जो आपने बताया नाका पर्वत वाला, I remember, I still remember. हमें भी उसकी कपड़े आए थे, तो we we are always praying for you. Actually, uh, to be very honest, very honest, you you never conquer fear. You conquer yourself. हम लोग हम लोग फियर कहीं ना कहीं इंसान के अंदर दिल में रहता है लेकिन उस उस सिचुएशन में अपने आप पे बुरा असर करना ना बहुत बड़ी चीज है कि आप अपने आप को पैनिक नहीं होने देते आप अपने आप को स्टेबलाइज करते हो आप अपने आप को जो है वो एक सिचुएशन के अंदर एडजस्ट करते हो कि यार एक्सेप्ट करते हो उस चीज को कि राइट नाउ आई एम इन दिस सिचुएशन ऐसी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँ एन यू वर्क फॉर इट दिन और फिर आप उस चीज से बाहर निकल आते हो and then it became a memory kya mai us waqt is tarah tha aur ye ho gaya and so, so i think what you're saying is you never stop being afraid you just manage it yes yes because banda darta hai matlab main keh dun ki yaar mai mai bilkul bhi nahi darta ye nahi karta wo nahi karta lekin kahin na kahin dar lagta hai matlab insaan hu mai bhi wo pahad se niche dekh raha hu aur zameen hi nazar aa rahi hai aapko pata hi yahan se gire टुकड़े टुकड़े हो जाने आपके तो मतलब थोड़ा बहुत तो इंसान के दिल में आता है कि यार नहीं यार दिस इज समथिंग रियली सीरियस तो ये आपकी तो 6 घंटे आपको लगे ट्रैक ढूंढते दोबारा जब आप उधर में तो वो 6 घंटे मतलब वो आपने वैसे मतलब फिजिकली यू हैड सो मच एनर्जी कि आप जा जा के देखते थे या यू जस्ट लाइक उसको आप से मेंटेन कर सकते हो मैं स्टेबलाइज करने आपने अपने आप को यू हैव टू फाइंड अ वे कि आप कैसे निकले सिचुएशन से और आप लोगों को ये चीजें जो है वो थोड़ी बहुत लिखनी पड़ती हैं क्योंकि उस वक्त का जो डिसीजन होता है ना वो आप पैनिक होकर तो ले सकते हो लेकिन वो फिर मतलब वो जो इमोशनल डिसीजन है ना मैं इसी वजह से कहता हूँ कि इम्पैक्ट आर वे भी करते हैं इमोशन बिकॉज वो जो इमोशनल आप डिसीजन उस वक्त तो ले लोगे लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है ना वो आपकी पूरी जिंदगी तक जाएगा खुदा न खास्ता